ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ಈಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೋಬೇಕಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸಿದಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಸಿದೋಗಿರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಉರಿಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ತಂಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಗಸ್ಗಸೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಹುರಿ ಗಡ್ಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಲು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಸಗಸೆ ಚಿಟ್ಪಟ ಅನ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹುರಿ ಗಡ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಹುರಿ ಗಡ್ಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇದು ಉರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಜರಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲದೇದಂಗೆ ಈಗ ಜರಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಉರಿಗಡ್ಲೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಮೊದಲೇ ಹುರಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕೂಡ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಇದು ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಈ ಬೆಲ್ಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದು ಒಂದೇಳೆ ಪಾಕ ಪಾಕ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಬೆಲ್ಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹುರಿದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್